நோய் தொற்று பாதிப்பால் வெள்ளரிக்காய் விளைச்சல் பாதிப்பு குறைந்த விலைக்கே வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்வதால் நஷ்டம் ஏற்படுவதாக விவசாயிகள் ஆதங்கம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே காட்டாற்று வெள்ளத்தில் மூழ்கிய தரைப்பாலம் ஓடையின் குறுக்கே மேம்பாலம் அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல் சவுதியிலிருந்து கோடை விடுமுறைக்காக இந்தியா வந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்கள் கொரோனா கெடுபிடியால் மீண்டும் சவுதிக்கு செல்ல முடியாமல் அவதி மயிலாடுதுறையில் நெல் மூட்டைகளை விற்க பத்து நாட்களாக காத்திருக்கும் விவசாயிகள் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் மந்தமாக செயல்படுவதால் மழையில் நனைந்து நெல் மூட்டைகள் சேதம் டெல்டா மாவட்டங்களில் யூரியா தட்டுப்பாட்டால் குறுவை மகசூல் பாதிப்பு சிறப்பு அங்காடிகள் மூலம் உர விற்பனை செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை வந்தவாசி அருகே ஏரியின் மதகை திடீரென திறந்ததால் தண்ணீர் வீணாக வெளியேற்றம் பொதுப்பணித்துறையினரை கண்டித்து விவசாயிகள் போராட்டம் தமிழக சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் முதன்முறையாக இன்று காகிதம் இல்லா பொது பட்ஜெட் தாக்கல் பட்ஜெட்டை பார்வையிட எம்எல்ஏக்களின் இருக்கைகள் முன் கணினியை நிறுவி ஏற்பாடு தமிழகத்தின் ஒன்பது மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான ஆயத்த பணிகள் துரிதம் அரசியல் கட்சியினர் முன்னிலையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திர சரிபார்ப்பு பணிகள் தொடங்கின மராட்டியத்தில் கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் ஒரு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கி அம்மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது ஒடிசாவில் உள்ள பூரி ஜெகநாதர் கோவில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் திறக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாதான் தங்களது ராணுவ கூட்டாளி என்று அமெரிக்கா முடிவு செய்துவிட்டதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானில் இருநூற்று தொன்னூறு கிலோமீட்டர் இலக்கை துல்லியமாக தாக்கும் அணுசக்தி ஏவுகணை சோதனை வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டதாக அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானின் இரண்டாவது பெரிய நகரான கந்தகாரை தலிபான்கள் கைப்பற்றியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வன்முறையை நிறுத்தினால் தலிபான்களுடன் அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்ள ஆப்கானிஸ்தான் அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கொரோனா அச்சம் எதிரொலியாக ஆஸ்திரேலியா தலைநகர் கான்பெராவில் ஒரு வார கால ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் குத்துச்சண்டையில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற லவ்லினாவிற்கு டிஎஸ்பி பதவி வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகளில் ஈட்டி எறிதல் பிரிவில் தங்கம் வென்ற நீரஜ் சோப்ரா உலக தரவரிசை பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பவுலர்கள் தரவரிசையில் பும்ரா பத்து இடங்கள் ஏற்றம் கண்டு ஒன்பதாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார் ஜூலை மாதத்துக்கான ஐசிசியின் சிறந்த வீரராக ஷகிப் அல் ஹசன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கும்மனூர் தாசரப்பள்ளி கொண்டோப்பள்ளி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் விவசாயிகள் வெள்ளரிக்காய் சாகுபடி செய்துள்ளனா் 
விவசாயிகள் சாகுபடி செய்துள்ள வெள்ளரி செடியில் காய் காய்த்து அறுவடை செய்யும் நேரத்தில் உரிய மழை பெய்யாததால் வெள்ளரி செடிகள் காய்ந்தும் நோய் தொற்றும் அதிகரித்தும் வெள்ளரிக்காயின் விளைச்சல் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் போட்ட முதலை கூட எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளனர் மேலும் விவசாயிகளிடமிருந்து கிலோ மூன்று ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யும் வியாபாரிகள் அதனை முப்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து அதிக லாபம் சம்பாதிக்கின்றனர் என்றும் ஆண்டு முழுவதும் விவசாயம் செய்து விவசாயிகளுக்கு எந்த லாபமும் கிடைப்பது இல்லை என்றும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதுபோன்ற காலங்களில் விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க அரசு முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் முப்பது அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் மட்டுமே திறக்கப்பட்டு இருநூற்று ஐம்பது முதல் ஐநூறு சிப்பம் வரை மட்டுமே நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது இதனால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைகளை அடுக்கி விற்பனை செய்வதற்காக பத்து நாட்களாக காத்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இப்பகுதியில் திடீரென பெய்த மழையால் மணல் மேடு கடக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகள் அடுக்கி வைத்துள்ள நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து சேதமடைந்தது இதனால் கவலையடைந்துள்ள விவசாயிகள் கூடுதலாக நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை திறந்து விவசாயிகளை காக்க உடனுக்குடன் நெல்லை கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெல்லை நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் போடுவதற்கு மிகவும் காலதாமதமாகிறது அவருடைய நெல் போடப்பட்ட நெல் ஒரு வாரம் பத்து நாள் என்று டிபிசிலேயே தேங்கி இருக்கிறது நாள் ஒன்றுக்கு ஆயிரம் மூட்டை வீதம் பிடிக்க சொல்லியும் அதில் கூடுதலான மூட்டைகள் டிபிசிக்கு வருவதால் மழையிலே நனைவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அரசு விரைந்து கூடுதலான நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலங்களை இந்த ஆண்டு திறக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் தஞ்சை டெல்டா மாவட்டத்தில் சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் குறுவை சாகுபடிக்கான நெற்பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டுள்ளன பயிரிடப்பட்ட சுமார் இருபத்தைந்து நாட்களுக்கு மேல் ஆகியுள்ள நிலையில் மேலுரமாக யூரியாவை இட வேண்டும் என்றும் இல்லையெனில் மகசூல் பாதிக்கும் என்றும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இந்நிலையில் திருவையாறு பகுதியில் குறுவை தொகுப்பு திட்டத்திலும் சிறப்பு அங்காடிகள் மூலமாகவும் தனியார் உரக்கடைகளிலும் யூரியா உரம் கிடைக்காததால் விவசாயிகள் தவிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் எனவே விவசாயிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு யூரியா உரத் தட்டுப்பாட்டை போக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தஞ்சாவூர்ல சுமார் ஒரு ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் வந்து குறுவை சாகுபடி நடந்திருக்கு இந்த குறுவை சாகுபடிக்கு போதுமான மேலுரமான யூரியா கிடைப்பதில்ல தமிழக அரசானது குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு திட்டம் வழங்கி அதற்கு ரெண்டு மூட்டை யூரியா கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்கு அந்த யூரியாவும் கிடைக்காம தனியார் கடைகளிலும் உரம் கிடைப்பதில்ல கூட்டுறவு சங்கங்களையும் உரம் கிடைக்காம இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு முப்பது நாட்கள் ஆளுங்க பயிர்களுக்கும் யூரியா போடாம பெரிய அளவுல ஒரு மிகப்பெரிய தட்டுப்பாடு ஏற்படுது பணம் கொடுத்தாலும் உரம் கிடைப்பதில்ல அரசு வந்து உடனடியாக தேவையான யூரியாவை இந்த ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் நெல் பயிருக்கும் இதர தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கும் பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்கணும் இல்லாட்டி கடுமையான பாதிப்பு குறுவை பாதிப்பு ஏற்படும் விளைச்சல் மோக மோசமாக இருக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படும் அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் சவுதி அரேபியாவில் கோடை விடுமுறைக்கு பிறகு வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வாக்கில் பல்கலைக்கழகங்கள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு கேரளம் ஆந்திரம் ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்கள் விடுமுறை முடிந்து அவர்களது குடும்பத்தினருடன் மீண்டும் சவுதி அரேபியா செல்ல விமானம் இல்லாமல் தவித்து வருகின்றனர் இந்தியாவிலிருந்து ஆகஸ்ட் ஒன்று மற்றும் எட்டு ஒன்பது பத்து தேதிகளில் தனி விமானங்கள் மூலம் சவுதி அரசின் மருத்துவத்துறை மற்றும் கல்வித்துறை கொடுத்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் ஏராளமான பயணிகள் தனி விமானத்தில் அந்நாட்டிற்கு சென்று சேர்ந்தனர் ஆனால் கொரோனா கெடுபிடிகளை காரணம் காட்டி ரியாத் விமான நிலையத்திற்கு சென்று சேர்ந்த பயணிகளை நாட்டுக்குள் நுழைய சவுதி அரசு அனுமதி மறுத்துவிட்டது பிறகு நான்கு மணி நேர காத்திருப்புக்கு பிறகு இந்திய பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் மேலும் ஒரு விமான நிறுவனத்திற்கு அந்நாட்டு அரசு அபராதமும் விதித்துள்ளது இதுகுறித்து பேராசிரியர்கள் சிலர் தெரிவிக்கையில் இந்தியாவிலிருந்து கத்தார் செர்பியா அர்மீனியா 
உஸ்பெகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சென்று அங்கு பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு பின்னர் சவுதிக்கள் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுவதால் சுமார் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகிறது என்று தெரிவிக்கின்றனர் இந்நிலையில் இந்தியாவில் இருந்து பணிக்காக சவுதிக்கு செல்ல வேண்டியவர்களை அழைத்து செல்ல இரு நாடுகளும் கூட்டாக முடிவு செய்து விமான சேவையை தொடங்க வேண்டும் என்றும் இல்லையெனில் இந்தியர்கள் தங்களது வேலையை சவுதியில் இழக்க நேரிடும் என்றும் பேராசிரியர்கள் கவலை தெரிவித்தனர் தமிழக சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் முதன்முறையாக இன்று காகிதம் இல்லாத பொது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கும் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் பொது பட்ஜெட்டை நிதித்துறை அமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்து உரையாற்றுகிறார் முன்னதாக பட்ஜெட் உரையை புத்தகமாக அச்சிட்டு எம்எல்ஏக்களுக்கு வழங்குவது மரபாக இருந்து வந்தது முதன்முறையாக காகிதம் இல்லாமல் கணினி மூலம் நிதிநிலை அறிக்கையை எம்எல்ஏக்கள் பார்வையிடும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்காக எம்எல்ஏக்கள் அமரும் ஒவ்வொரு இருக்கைக்கு முன் கணினி நிறுவப்பட்டுள்ளது இதனை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அதிகாரிகளுடன் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு நடத்தினார் பொது பட்ஜெட்டை தொடர்ந்து மறுநாள் வேளாண்மைக்கான தனி பட்ஜெட்டை விவசாயத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து இருபத்தி எட்டு நாட்களுக்கு சட்டமன்றத்தில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெறுகிறது பூக்களின் விளைச்சல் குறைந்த நிலையிலும் கூட விலை உயர்ந்ததால் புதுக்கோட்டை மாவட்ட விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பை தடுக்க கோவில்கள் மூடப்பட்டுள்ளதால் தான் பூக்களின் விலை சரிவை சந்தித்துள்ளதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வடவாளம் செட்டியாப்பட்டி மாஞ்சான் விடுதி கீரமங்கலம் திருவரங்குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மல்லிகை முல்லை கனகாம்பரம் சம்மங்கி உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான மலர் சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் மதுரை மாவட்டத்திற்கு அடுத்தபடியாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மலர் சாகுபடியில் ஏற்றுமதியும் நடைபெற்று வருகிறது இப்பகுதி கிராமங்களில் விளையும் பூக்கள் புதுக்கோட்டை மற்றும் கீரமங்கலத்தில் உள்ள மலர் சந்தைகளுக்கு கொண்டுவரப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகின்றன இந்நிலையில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக கொரோனா பாதிப்பால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு நடைமுறையால் விளைவித்த பூக்களை முறையாக விற்க முடியவில்லை என்று விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் இரண்டாவது கொண்டாடப்படும் நிலையில் பூக்களின் விலை உயரவில்லை என்று விவசாயிகள் வேதனையோடு தெரிவிக்கின்றனர் தற்போது மல்லிகை முல்லைப்பூக்களின் விளைச்சல் குறைந்தாலும் விலை உயர்வு இல்லாததால் வாழ்வாதாரத்தை காக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குமரி மாவட்டம் மலையோர பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளில் குரங்குகள் அதிகமாக வசிக்கின்றன இந்த நிலையில் கள்ளியில் நெட்டா சாலையில் சங்கரன் கடவு பகுதியில் குட்டி குரங்கு மீது வாகன மோதியதில் அது மூர்ச்சியாகி விழுந்தது இதையடுத்து அப்பகுதியில் உள்ளவர்கள் அதை ஒரு திட்டு மீது படுக்க வைத்து தண்ணீர் கொடுத்தனர் அப்போது தாய் குரங்கு மற்றும் குரங்குகள் கூட்டத்துடன் வந்து அந்த குட்டி குரங்கின் அருகில் யாரையும் செல்ல அனுமதிக்கவில்லை இதைத் தொடர்ந்து சில மணி நேரம் மயங்கிக் கிடந்த குரங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழும்பி தாய் அருகில் சென்று சேர்ந்தது இந்த சம்பவம் அங்கிருந்தவர்களுக்கு நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரத்தை அடுத்த சோகண்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கணித பட்டதாரி ஆசிரியர் யுவராணி இவர் ஸ்ரீ பெருமந்தூரை அடுத்த மாத்தூர் பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கணித ஆசிரியராக கடந்த பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி வருகின்றார் கொரோனா தொற்றின் காரணமாக மாணவர்களின் நலன் கருதி அரசு பள்ளிகளை திறக்கவில்லை தற்போதைய சூழ்நிலையில் தினமும் பள்ளிக்கு ஆசிரியர்கள் மட்டுமே சென்று வருகின்றனர் இந்த நிலையில் காலையிலும் மாலையிலும் மாணவர்களின் வீட்டிற்கே சென்று பாடம் நடத்தி வருகின்றார் கணித ஆசிரியர் யுவராணி மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்லாமல் வீட்டிலிருந்து படித்து தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவோமா என்பது சந்தேகம்தான் ஆனால் தங்கள் கணித ஆசிரியர் வீட்டிற்கே வந்து பாடம் நடத்துவது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும் எப்போது தேர்வு வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்பதாகவும் மாணவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்
அரியலூர் மாவட்டம் பிராஞ்சேரி ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் கருவாட்டு ஓடையை கடந்தே இப்பகுதி பொதுமக்கள் ஜெயங்கொண்டத்திற்கு வந்து செல்கின்றனர் இந்நிலையில் இதற்காக அமைக்கப்பட்ட தரைப்பாலத்தில் அடைமழை காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதால் பொதுமக்கள் சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றிக் கொண்டு ஜெயங்கொண்டம் வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது அண்மையில் இப்பகுதியில் பெய்த அடைமழையால் காட்டாற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் எனவே பெரிய விபத்துகள் ஏற்படும் முன் மாவட்ட நிர்வாகம் முன்னெச்சரிக்கையாக இந்த கருவாட்டு ஓடையின் குறுக்கே மேம்பாலம் அமைத்து தர வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வண்டி சிக்கல் ஆகி போகுது தண்ணி பூந்து போகுது இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு மேம்பாலம் வேணும் பள்ளி படிக்கிற புள்ளிகளும் படிப்பு கேட்டு போகுது மழை வந்து மழை காலத்தில் இங்கேருந்து இங்கே வர முடியல ரொம்ப சிரமமா இருக்கு தமிழக அரசு ஏற்று நல்ல மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு மேம்பாலத்தை கொடுக்கற மாதிரி பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம் மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியில் மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு கண்மாய்கள் மற்றும் இரண்டு அணைகள் உள்ளது இதில் உள்ள முப்பத்தி ஏழு கண்மாய்களிலும் நீரை நிறைத்து விவசாயிகளுக்கு தேவையான நேரத்தில் நீரை திறந்து கண்மாய்களின் நீரை பாதுகாக்க தனியாக பெரியகுளம் பொதுப்பணித்துறையில் உதவி பொறியாளர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் கண்மாய்களில் நீர் தேக்கி வைக்கும் காலங்களில் மீன் வளர்ப்பதற்காக பொதுப்பணித்துறை சார்பாக ஆண்டிற்கு ஒருமுறை டெண்டர் விடப்பட்டிருந்த நிலையில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக பெரியகுளம் பகுதியில் உள்ள பெரியகுளம் கண்மாயில் மீன் வளர்த்து மீன் பிடிக்க முறையாக டெண்டர் விடாமல் தனிப்பட்ட முறையில் விடப்பட்டு மீன் பிடிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது இந்நிலையில் மீன் பிடிப்பதற்கான ஏலம் நடைபெறும் என கூறப்பட்ட சூழ்நிலையில் அதிகாரிகள் திடீரென ஒத்திவைக்கப்பட்டதால் ஏலத்துக்கு வந்தவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக ஏலம் விடப்படாததால் அரசுக்கு சுமார் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் அளவிற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கிராமத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்படாத ஒன்பது மாவட்டங்களில் ஒன்றான திருச்சி மாவட்டத்தில் திருச்சி மாநகராட்சி மணப்பாறை துறையூர் துவாக்குடி நகராட்சிகள் மன்னச்சநல்லூர் எஸ் கண்ணனூர் லால்குடி கூத்தப்பாறு உள்ளிட்ட பதினாறு பேரூராட்சிகளில் தேர்தல் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன இதற்கு தேவையான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் சரிபார்க்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது தேர்தலில் பயன்படுத்தப்பட உள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வாக்குப்பதிவு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் மின்னணு கருவிகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியினர் வரும் பதிமூன்றாம் தேதி வரை இந்த சரிபார்ப்பு பணிகளை பார்வையிடலாம் என்றும் தேர்தல் பிரிவு அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் பள்ளி செல்லா குழந்தைகளை கணக்கெடுக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் ஒன்றியம் பண்ணப்பட்டி போடூர் இருளர் காலனி உள்ளிட்ட இருளர் இன மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் பள்ளி செல்லா குழந்தைகள் பற்றிய கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெற்றது தொடர்ந்து கணக்கெடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் தருமபுரி மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பாலசுப்பிரமணியன் முனிரத்னன் தலைமையிலான குழுவினர் இருளர் காலனி பகுதியைச் சேர்ந்த ஒன்பது வயது மாணவி பள்ளி படிப்பு படிக்காமல் இருந்ததை கண்டறிந்து மாணவியை நேரடியாக நான்காம் வகுப்பில் சேர்த்தனர் இப்பகுதி மக்களிடம் கல்வி கற்பதன் அவசியம் பற்றியும் அரசின் சலுகைகள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் காவிரி ஆறு பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில் சட்டவிரோதமாக நடைபெறும் மணல் திருட்டை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆற்று மணலை தட்டில் ஏந்தியவாறு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது அதேபோல வண்டல் மண் கிராவல் மண் சவுடு மண் என லாரியில் அனுமதியின்றி சட்டத்திற்கு புறம்பாக மண் திருட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது மாவட்ட ஆட்சியர் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் வட்டத்திற்குட்பட்ட முருக்கம் திருநாவூர் மற்றும் குன்னம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தாங்கள் கறக்கும் பசும்பாலை குன்னம் கிராமத்தில் உள்ள ஆவின் பாலகத்தில் ஊற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக குறைந்த அளவு பாலை மட்டுமே கொள்முதல் செய்து கொண்டு மீதமுள்ள பாலை விவசாயிகளுக்கு திருப்பி அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து வேதனை அடைந்த விவசாயிகள் குன்னம் சொசைட்டியில் விசாரித்த போது ஒருவேளைக்கு இருபது லிட்டர் பாலை மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய நிறுவனம் கூறியுள்ளதாகவும் அதற்கு பால் கொள்முதல் செய்ய முடியாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதனால் ஆத்திரமடைந்த பத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தங்களது பாலை சாலையில் கொட்டி தங்களின் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர்
ஈரோடு மாவட்டத்தில் மாநில எல்லையான அந்தியூர் மற்றும் தாழவாடியில் இருமுறை தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட சான்றிதழ் அல்லது கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் இருந்தால் மட்டுமே வெள்ளியாட்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது ரயில்கள் மூலம் ஈரோடு வரும் பயணிகளில் கொரோனா அறிகுறி இருப்பவர்களுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மருத்துவக் குழுவினர் மூலம் சளி மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு பரிசோதனைகள் செய்கின்றனர் அனைத்து பயணிகளின் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை செய்த பிறகே வெளியே செல்ல அனுமதிக்கின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள தலைமலை பவானிசாகர் தாழவாடி கடம்பூர் கேர்மாளம் உள்ளிட்ட பத்து வனச்சரகங்களில் யானைகள் தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது மேலும் யானைகளை காப்போம் காடுகளின் விவசாயி யானை யானைகளால் காடு பெருகும் மழை துளியும் என்ற பதாகைகளுடன் ஊர்வலம் நடத்தப்பட்டது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்தரமேரூர் அங்காளம்மன் ஆலயம் அருகே அரச நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக இயங்கி வந்தது தற்போது மாவட்டத்தில் சொர்ணாவாரி சாகுபடி நடைபெற்று விவசாயிகள் அறுவடை செய்த நெல்களை அரச நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் சுமார் இருபத்தைந்தாயிரம் மூட்டை அளவுக்கு நெல்களை இங்கு கொண்டு வந்து குவியல் குவியலாக திறந்த வெளியில் கொட்டி வைத்து காத்து கிடக்கின்றனர் ஆனால் இதுவரை நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்படாததால் விவசாயிகள் தனியாருக்கு அடிமட்ட விலைக்கு நெல்களை விற்று வருகின்றனர் எனவே விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை ஏற்று உடனடியாக அரச நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை திறக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியை அடுத்த கீழ்புத்தூர் கிராமத்தில் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான ஏரியில் மீன்பிடிப்பதற்காக திடீரென மதகு திறந்துவிடப்பட்டது இதனால் மூன்று மாதம் விவசாயத்திற்கு தேவையான தண்ணீர் வீணாக வெளியேறியதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்தனர் மேலும் ஏரியின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலத்தில் தண்ணீர் சூழ்ந்ததால் நெற்பயிர்களை அறுவடை செய்ய முடியாமல் தவித்து வந்த விவசாயிகள் வந்தவாசி பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்த அதிகாரிகள் விவசாயிகளை சமாதானம் செய்தனர் இதுகுறித்து பதிலளித்த பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கீழ்ப்புத்தூர் ஏரியில் மீன் வளர்க்க அனுமதி இல்லாததால் மீன் வளர்ப்போர் மீது காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தனர் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் மழை குறைந்து வருவதால் தமிழகத்திற்கு காவிரியில் திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவு வினாடிக்கு ஆறாயிரம் கன அடியாக குறைக்கப்பட்டது இதனால் வியாழக்கிழமை நிலவரப்படி தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டலுவுக்கு வரும் நீர்வரத்து வினாடிக்கு பத்தாயிரம் கன அடியிலிருந்து சரிந்து எட்டாயிரம் கன அடியாக குறைந்துள்ளது காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைந்தாலும் ஒகேனக்கல் மெயின் அருவி சினி அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டி காண்பதற்கு ரம்யமாக காட்சி அளிக்கிறது மேலும் நீர்வரத்து படிப்படியாக குறைய வாய்ப்புள்ளதாக மத்திய நீர் ஆணைய அலுவலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் திருச்சி சிறுகனூர் அருகே எம் ஆர் பாளையம் ஊராட்சியில் உள்ள யானைகள் மறுவாழ்வு மையத்தில் உள்ள ஆறு யானைகளுக்கு திருச்சி மாவட்ட வன உதவி அலுவலர் சம்பத்குமார் தலைமையில் கோயம்புத்தூர் வன கால்நடை அலுவலர் மருத்துவர் சுகுமார் முன்னிலையில் உலக யானைகள் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது தமிழக அரசின் அனுமதியின்றி வளர்க்கப்பட்ட காஞ்சிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தியா இந்து ஜெயந்தி மற்றும் மதுரையைச் சேர்ந்த மல்லாச்சி திருநெல்வேலி பகுதியைச் சேர்ந்த ஜமீலா திருவிடை மருதூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கோமதி ஆகிய ஆறு யானைகளும் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் திருச்சி சிறுகனூர் அருகே எம் ஆர் பாளையம் யானைகள் மறுவாழ்வு மையத்தில் வைத்து பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன யானைகளுக்கு இங்கே வந்து நேச்சுரல் பாரஸ்ட் எப்படி யானை இருக்குமோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலை வளர்த்துக் கொண்டாங்க யானைகளுக்கு உண்டான பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் இங்க செயல்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது மிக சிறப்பான முறையில் அங்கு திட்டங்கள் செயல்படுத்திக் கொண்டு தமிழ்நாடு வனத்துறை மூலமாக உயர் உலக யானைகள் தின விழா என்பதால் இங்குள்ள ஆறு யானைகளுக்கும் அலங்காரம் செய்து சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு பின்னர் யானைகளுக்கு பொங்கல் கரும்பு பழம் உள்ளிட்ட உணவுகளும் வழங்கப்பட்டன
தேசிய நூலகர் தினம் கொண்டாடப்படும் நிலையில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட மைய நூலகம் உட்பட இம்மாவட்டத்தில் உள்ள முழு நேர ஊர்ப்புற நூலகம் கிளை நூலகம் பகுதி நேர நூலகம் உள்ளிட்ட நூலகங்களுக்கு தேவையான கட்டட வசதி புத்தகங்களை வைக்கும் அலமாரி வசதி கழிப்பறை வசதி உள்ளிட்ட வசதிகளை அரசு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட வாசகர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரசு அதிகாரிகளும் நடவடிக்கை எடுத்து இனியாவது அனைத்து நூலகங்களிலும் சொந்த கட்டிடம் கட்டிக் கொடுக்க வேண்டும் அங்குள்ள புத்தகங்களை பாதுகாப்பாக வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மின் இணைப்பு இல்லாத நூலகங்களுக்கு மின் வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என்பது வாசகர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை பாரதி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த கண்ணன் என்பவரது பசு சேற்றில் சிக்கி உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தது இதைக் கண்ட அப்பகுதியினர் தீயணைப்பு நிலைய காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர் தகவல் அறிந்த நிலைய அலுவலர் வீரபாண்டி தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து சம்பவத்திற்கு வந்து பசுமாட்டை நீண்ட போராட்டத்தின் பிறகு போராடி பொதுமக்களுடன் இணைந்து பத்திரமாக மீட்டு உரியவரிடம் ஒப்படைத்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் சார்பில் உலக தாய்ப்பால் வார விழா நிகழ்ச்சி புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் மகளிர் சுய உதவிக்குழு பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் வழங்குவது குறித்தும் எத்தனை மாதங்கள் தாய்ப்பால் வழங்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் விழிப்புணர்வு உறுதிமொழியை ஆட்சியர் கவிதா ராமு வாசிக்க பெண்கள் உறுதிமொழியை ஏற்றுக் கொண்டனர் வேலூரை அடுத்த கொசப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த சரவணன் தனியார் பள்ளி ஒன்றில் இரவு காவலராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்நிலையில் மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு விபத்தில் சிக்கிய ஒருவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்தபோது காயமடைந்த நபர் அணிந்திருந்த தங்கச்சங்கலையை தவறவிட்டுள்ளார் அதையடுத்து காவலாளி சரவணன் மூன்று வாரங்களாக யாரும் தேடி வராததால் நகையை எஸ்பி அலுவலகத்தில் திருப்பி தந்துள்ளார் நகையை ஒப்படைத்த சரவணனுக்கு எஸ்பி வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்டது தெற்கு குப்பனாபுரம் தச்சக்குடி பகுதி இந்த கிராமத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை தனித்தனியாக வழங்க வேண்டும் என பலமுறை இந்த பகுதியில் பெண்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தொடர்ந்து எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லாததால் சுமார் முன்னூற்றுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாதானம் செய்த பிறகு கலைந்து சென்றனர் நாட்டின் சுதந்திர தினம் நாடெங்கும் வரும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி கொண்டாடப்படவிருக்கும் நிலையில் அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் தடுக்க தமிழக அரசு பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளது இதனையொட்டி சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களான பேருந்து நிலையம் ரயில் நிலையம் சந்தை உட்பட பல்வேறு பொது இடங்களில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை மேற்கொண்டனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் என்பவர் தென்காசி மாவட்ட இடைக்கால சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்த நிலையில் ராஜேந்திரனுக்கு சொந்தமான வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இந்த சோதனையில் ஆவணங்கள் கிடைத்து இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது சோதனைக்கு முன்னர் ராஜேந்திரன் வெளியூர் சென்றுவிட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொட்டியப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி அமல்ராஜ் தனக்கு சொந்தமான இடத்தில் வீடு கட்டி வசித்து வருகிறார் ஆனால் அவரது வீட்டு பட்டாவை ரத்து செய்து வேறு ஒரு நபருக்கு அதிகாரிகள் பட்டா வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது தனக்குரிய பட்டாவுக்கு உரிமை கோரி கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக பலமுறை வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு கொடுத்தும் பலனில்லை என தெரிகிறது இதனால் மனம் வெறுத்த அமல்ராஜ் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து பூச்சி மருந்தை குடித்துவிட்டு மயங்கி கிடந்துள்ளார் பல மணி நேரத்திற்கு பிறகு அதை கவனித்த ஆட்சியர் அலுவலக அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் அவரை அரசு மருத்துவமனையில் கொண்டு போய் சேர்த்தனர் ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி அமல்ராஜ் உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா பரவல் காரணமாக மதுபான கடைகள் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மட்டுமே இயங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது 
இந்த நிலையில் பல்வேறு கடைகள் அனுமதித்த நேரத்திற்கு மேல் விற்பனை நடைபெறுவதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து திருப்பூர் மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் கலால் உதவி ஆணையர் மற்றும் போலீசார் பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது திருப்பூர் காந்திநகர் பகுதியில் இரண்டு மதுபான கூடங்கள் மற்றும் கூலிப்பாளையம் சாலை ஆகிய பகுதிகளில் பெட்டி பெட்டியாக மது பாட்டில்கள் பதுக்கி அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்ததை கண்டுபிடித்தனர் அங்கிருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சுமார் மூவாயிரத்து ஐநூறு மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக மதுபான கூட உரிமையாளர்கள் உட்பட ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் சிவகாசி ரிசர்வ் லைன் பகுதியில் பெந்த கோஸ்து சபை பாதிரியாராக உள்ளவர் கிறிஸ்துதாஸ் இந்நிலையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ரைட்டன்பட்டி பகுதியில் ஜப கூட்டத்தில் தனது பதினோரு வயது சிறுமிக்கு பாதிரியார் பாலியல் தொலை கொடுத்ததாக அவரது பெற்றோர் புகார் அளித்தனர் அதன் பேரில் பாதிரியார் கிறிஸ்துதாஸை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் அரியலூர் மாவட்டம் ரெட்டிப்பாளையம் கிராமத்தில் தனியார் சிமெண்ட் ஆலையின் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கத்திற்கு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் சார்பில் பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் ரமண சரஸ்வதி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் சமூக ஆர்வலர்கள் பேச நேரம் கொடுக்கவில்லை என்பதால் கூட்டத்தில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி அருகே சாலை கிராமம் பேருந்து நிலையம் மற்றும் கண்மாய் பகுதி ஆக்கிரமிப்பாளர்களை அகற்ற நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதையடுத்து ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற அப்பகுதியில் வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் நடவடிக்கையில் இறங்கினர் இதற்கிடையில் அரசு அதிகாரிகள் பாரபட்சமாக ஒரு சில இடங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை மட்டும் அகற்றிட கெடுபிடி செய்வதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் கடந்த சில வாரங்களாக கடுமையான வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வந்தது இந்நிலையில் திடீரென வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டு தொடர்ந்து சிறிது நேரத்திலேயே அவினாசி சேயூ சூளை சாலையப்பாளையம் கைகாட்டி புதூர் மங்களம் சாலை ஆட்டையம்பாளையம் உள்ளிட்ட சுற்றுப்பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்ததால் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறைந்து பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வேளாங்கண்ணி பேராலய திருவிழா பக்தர்கள் இல்லாமல் தொடங்கவுள்ள நிலையில் அங்கு முன்கூட்டியே ஏராளமான பக்தர்கள் குவிய தொடங்கியுள்ளதால் கடைத்தெருவில் மக்கள் கூட்டம் அலை மோதுகிறது இந்த நிலையில் வேளாங்கண்ணி கடற்கரை சாலை கடைத்தெருவில் சென்னையை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் அங்குள்ள துணிக்கடையில் டி ஷர்ட் விலையை விசாரிப்பது போல லாபகமாக திருடியுள்ளார் இதனை பார்த்த கடை ஊழியர் டி ஷர்ட் திருடிய அந்த நபரை கண்டிக்கவே அவர் கடை ஊழியரை தாக்கியுள்ளார் இதனை பார்த்த சக கடை ஊழியர்கள் சென்னையைச் சேர்ந்த நபரை தாக்கிய காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் அருகே சிங்காரத்தோப்பில் விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லும் நீர்வழி ஓடை பகுதியை தனிநபர் ஒருவர் ஆக்கிரமித்து வேலி அமைத்துள்ளார் இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடத்தில் முறையிட்டும் பலன் இல்லாத நிலையில் அப்பகுதி பொதுமக்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்